Bueno chicos, bienvenidos a su sección favorita de Noticias 7DS Resumido Tempranito como siempre <risa> No, ok, a ver, yo sé que ya medio mundo lo subió Pero pues nada, aquí ya trae solo el canal Y para quien no lo sepa, aquí tiene <risa> Bueno, miren, básicamente tenemos la nota de desarrollador Directamente del director de Kyo De Front of Sonic Grand Cross O sea, el Master Master Así que pues está bastante potente Como podemos ver, es una nota de desarrollador bastante extensa Mucho texto se los voy a resumir fácil, fácil y sencillo En primero tenemos de que piden disculpas por enésimo <risa> Por quichicienta vez De lo cual dicen perdón, no lo merecemos y bla 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 Pero a ver, lo que queremos es saber ¿Qué nos van a regalar ahora? <risa> primero se nos dice, ok Primero se nos dice que van a reducir el tiempo Que habrá de diferencia entre la JP y la global De cuatro semanas a dos semanas ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un nuevo contenido en la JP Van a pasar dos semanas ahora Dos semanas para que se agregue a la global Ok, esto sinceramente se me hace muy XD Yo prefiero que sea un tipo más largo Entre que llegue a la JP a la global Porque así podemos ver cómo la cagan en la JP Y esperar pues el... En la global, así que... <risa> bueno, entiendo que hay gente que le gusta Contenido y contenido y contenido De lo cual también se respeta Después tenemos de que nos regalan 10 boletos adicionales Para el 5 de octubre Y eh, el 19 de octubre, semana del nuevo evento canal Se sortearán todos los personajes de octubre uh, Esta noticia está un poco... Un un poco inclara porque creo que la traducción ahí se equivocó, no sé. No te entendí ni verga, no sé inglés. Pero creo que tiene que ver con la noticia que veremos más adelante. Después tenemos de que el 23 de octubre pues ya se confirma el personaje de Ragnarok. Ok, eso ya está 100% confirmado, nos lo dijeron acá. No sé si lo dijeron antes, pero bueno, <risa> yo recién me estoy enterando. El 23 de octubre pues ya ahí está 100% confirmado. Se viene un nuevo personaje de Ragnarok. Si me acuerdo cuál es, se lo dejo por aquí. Si no, pues aquí <risa> Después tenemos que la tercera semana de octubre Se viene el nuevo personaje de Step Up Así que tenemos bastante tiempo antes de que llegue eh, un nuevo personaje Así que estés en tranquilos Tenemos más de un mes Sí, más de mes De lo cual se me hace bastante bueno Después tenemos que en la segunda semana Tenemos un nuevo evento de tirada de 110 tickets gratis Esto es bastante, bastante bueno Antes de que llegue el nuevo personaje de Step Up Nos van a regalar 11 multis Tipo, amigos, son, son 11 multis gratis Dupecitos yo, yo bastante contento con eso Bastante, bastante contento con eso Luego tenemos de que Disque Disque <risa> Esto lo puse porque me dio mucha gracia Disque Recién se dieron cuenta Que miramos lo que se viene a la JP <risa> O sea, tipo ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que el mismo equipo que está, que está encargado de este juego Y anda desarrollando este juego No anda atento del contenido que se sube de su mismo juego <risa> Quiero creer que esto lo pusieron de forma sarcástica Que sé yo Es que me dio mucha gracia eh, la forma como lo dijeron Para quien quiera leer la nota completa Pues se lo voy a dejar abajo en la descripción del video <risa> Pero pues nada me, me hizo mucha gracia Después de otra noticia tenemos de que Parece que se retrasarán la venta del paquete de Holy Rigs Para el desafío de Demonic Best Battle este, este demonio pues que muchos jugadores de la JP andan diciendo que es muy pay to win, que no sé qué más Es como que, bueno, tipo, parece, parece que hubo mucha gente que se estaba quejando de la venta de este paquete Porque va a haber mucha gente que va a tener mucha ventaja con esto Así que a ver, yo tengo una opinión muy dividida ante esto Yo soy un jugador P2P desde hace mucho tiempo Y realmente eh, no he tenido ni un problema con estas ventajas que siempre dan Porque igual soy un jugador casual, por así decirlo No me, no me centro en ser top Top número 1 en el PvP normal Ni por nada en el estilo Así que tengan esta idea Si tienen miedo de pillarse personas con super paquetes En campeón 5, campeón 4 Créanme que va a ser muy rara vez que se lo pillen Va a ser muy, muy rara vez Muy rara vez esta gente normalmente pues lo compra para siempre estar en top 1, top 2 y así O sea, esta gente siempre quiere estar arriba, arriba y por eso se compran este paquete Así que, bueno, esa es mi humilde opinión De todos modos, los desarrolladores pues tienen que vivir de algo Así que pues no se lo tomen personal Por otro lado tenemos de que dicen que ya no lanzarán dos veces en un solo aniversario De lo cual se agradece, tipo, se nos lanzó a Ludo Sabrosa y a Cusack, el terrible <ríe> En el mismo aniversario, así que bueno, nos piden perdón y pues nada, los disculpo que no se vuelva a repetir <risa> después tenemos una noticia que es una directa indirecta <risa> para todos los youtubers que nos dicen que <risa> dejemos de subir filtraciones <risa> A ver, yo lo entendí así. Igual, tipo, no es nuestra culpa que eso genere visitas. Ya llegó Don Comedias a matarnos de la risa. 
No, mentira, yo ya hace semanas o meses que no subo filtraciones Así que tipo XD A ver, igual de las personas que yo he visto que siempre suben filtraciones de los, de los youtubers que yo consumo Siempre dicen que esto no es 100% seguro, ¿ok? Pero parece que hay gente que no tiene ni una pizca de criterio propio O no sé, tipo... No, no, no sé qué, qué tienen esa gente en la, en la cabeza Que cuando simplemente ven que se filtra algo Y el youtuber dice Puede ser que se venga dos semanas Automáticamente esa persona dice que viene, que viene en dos semanas, dice <risa> A ver, aquí los mismos desarrolladores nos dijeron que ni ellos mismos saben exactamente cuándo se vendrá algo No, ellos también se andan enterando con nosotros <risa> Así que imagínense, si ni los mismos trabajadores directos de Netmarvel eh, saben qué onda Peor, peor, peor nosotros Así que, bueno, tengan bastante en cuenta esto Las filtraciones son solamente tipo de lo que se puede venir más adelante Nunca se lo tomen al literal eh, a no ser que la misma página nos confirme fecha y nos digan si viene tal fecha sí o sí Como en el caso pues, de Ragnarok, ¿ok? Normalmente los youtubers simplemente dan su opinión y teorías de lo cual es interesante Pero yo creo que jamás deberían confirmar algo al 100% Y, la... y por último tenemos de que nos van a regalar 130 monedas super despertar <risa> ¿Por <qué>? pues, <risa> Porque pues no nos dan lo suficiente Y además mucha gente se estaba quejando pues nada, que se viene, se viene el Sexto super despertar y pues, o sea, sí Las monedas super despertar son muy escasas De lo cual yo incluso me quejé en su momento en directo Porque tipo era como que, a ver, ¿y ahora cómo yo le hago? Yo me dedico a hacer videos PvP Y apenas yo logro subir un personaje a 5 super despertares Y con el sexto super despertar es que ya ni me quiero imaginar No me cuentas claro. tu vida, crack Y pues nada, me va a costar muchísimo Y ahora pues, no va a regalar 130 monedas super despertar De lo cual pues viene bastante bien No va a ser suficiente, pero aún así Se aprecia, se aprecia el detalle Y bueno, también nos estaban diciendo que Igual van a haber eventos, de lo cual no van a dar monedas por despertar y así Aunque yo sinceramente prefiero Que le aumenten el tiempo límite al, al dungeon De las monedas por despertar De media hora a una hora Ni como para ti ni para mí O sea, es una idea <risa> Igual si no dan dos horas no me quejo <risa> Así que bueno Y bueno chicos Eso sería todo Intenté resumírselo Lo más Lo más que pude Así que bueno Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y suscribirte Te invito a que mires Mis videos de pvp Si eres nuevo en el canal Capaz y te saque alguna risa Así que pues eso Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós